ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி உள்ளனில் டோர் ஹேங்கிங் பண்ண போகிறோம் அதை எப்படி பண்ணலான்னு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரோஸ் பிணிக்கணும் அதை சுற்றி இந்த பின்னல் பிணிக்கணும் இதே மாதிரி த்ரீ பீசஸ் த்ரீ பீசஸ் தனியாக பின்னிக்கணும் அப்புறமும் அந்த மூணையும் இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கணும் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி மேலே மேலே வர ரோ தனியாக பண்ணிக்கணும் அப்புறம் அதையும் இது கூட சேர்ந்து ஜாயின் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய ப்ராசஸ் தான் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் நல்லா புரியும் வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து பேசிக்கான ரோஸ் போட போகிறோம் அதுக்கு நான் ஒரு பேசிக் நாட் போடுறேன் போட்டுட்டேன் பாருங்கள் இப்போது ஒரு ஆறு சங்கிலி தையல் போட போகிறேன் so 1 போட்டேன் இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் எங்க நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண சங்கிலி தையல்ல இந்த இதுல உள்ள விடுறேன் ஊசிய உள்ள விட்டு நம்ம வந்து அந்த சுத்தி நூல வெளியில எடுத்து ஒரு நாட் போட்டுறோம் உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பில் கிடைக்கும் பாருங்க நாட் போட்டேன் இப்போ ரவுண்டாக இருக்கு இப்போ வந்து சுற்றி நம்ம வந்து பின்னுறதுக்காக ஒரு ரெண்டு சங்கிலி தையல் போடுறோம் ஒன் டூ போட்டோம் போட்டு இப்போ சுற்றிட்டு பாருங்க அதை வந்து நீங்கள் நல்லா அகலமாக விரிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஹோல் தெரியும் அதுக்குள்ளே உள்ளே விட்டு நீங்கள் நூலை வெளியில் எடுக்கணும் த்ரீ ஆயிருக்கும் ஸோ நம்ம ஒன்று சுற்றுனா ஃபோர் ஆயிரும் இப்போ அந்த ஃபோரில் விட்டு நீங்கள் டூவாக வெளியில் எடுக்கணும் வெளியில் எடுத்து திருப்பி ஒரு நேரம் சுற்றிட்டு திருப்பி ஒன்றா வெளியில் எடுத்தனா இதுதான் பேசிக் நாட் இது தான் ஃபுல்லாகவே வரும் உங்களுக்கு பாருங்கள் திருப்பி செய்கிறேன் ஒன்றை உள்ளே விட்டுட்டு உள்ளே விட்டு வெளியில் எடுத்தனா இன்னொரு மொத்தம் மூணு இருக்கும் திருப்பி ஒரு நேரம் சுற்றிட்டு டூவாக வெளியில் எடுக்கிறோம் திருப்பி ஒரு நேரம் சுற்றுறோம் திருப்பி வெளியில் எடுக்கிறோம் இதுதான் வந்து பேசிக் அந்த நாட்டோடது ஸோ இதை தான் ஃபுல்லாக பின்ன போகிறோம் கொஞ்சம் லூஸாகவே பின்னுங்க அந்த ஹோலில் விட்டு விட்டு அது ஃபுல்லாக அது சுற்றி வர்ற வரைக்கும் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணுங்க நான் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இதுதான் இதுதான் ரோஸ் கூறிய பேஸு ஃபஸ்ட்டு சுற்று மொத்தம் மூணு அடுக்கு வரும் இது ஃபஸ்ட் அடுக்கு பாருங்க பின்னிட்டேன் சுத்தி பின்னியாச்சு பட் இதை நல்லா தள்ளி விடணும் நல்லா தள்ளி விட்டு கேப்பே இல்லாமல் பின்னணும் அதுக்காக நான் வந்து நான் இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி விட்டு இன்னும் ஒரு நாலு பின்னல் போட போகிறேன் ஸோ நல்லா தள்ளி விடுறேன் அது கொஞ்சம் நல்லா நல்லா குவிஞ்சி இருக்கிற மாதிரி வர்றதுக்காக இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா டைட்டாக பின்னுங்க ஒரு நாலு பின்னல் போடுறேன் நான் இன்னொரு பின்னல் போடலாம் பாருங்க போட்டேன் இப்போ நான் அதை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கு பின்னாடி திருப்பி கொஞ்சம் டைட்டாகவே எங்கே முடிக்க முடியுதோ அந்த இடத்துல ஊசியை உள்ளே விட்டு குத்தி நம்ம நூலை வெளியில் எடுத்து அதில் ஒரு நாட் போட்டுறோம் நம்ம இந்த நாட் போட்டால் இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ நம்ம அடுத்த சுத்து நம்ம ரெண்டாவது சுத்து பண்ணுறதுக்கு எதல் பண்ணுறதுக்கு பேசிக் போட போகிறோம் அதுக்கு நான் ஒரு மூணு சங்கிலி தையல் போடுறேன் ஒன் டூ த்ரீ சங்கிலி தையல் போடுறேன் போட்டு அந்த சங்கிலி தையல் எங்கே வருதோ அந்த ஊசியை எந்த இடத்துல டைட்டாக வச்சா வருதோ அந்த இடத்துக்கிட்ட ஊசியை உள்ளே விட்டு குத்தி ஒரு நூலை வெளியில் எடுக்கிறோம் நம்ம அதில் ஒரு வந்து நாட் போட்டுக்கிறோம் நம்ம போட்டு அந்த மாதிரி இது எனக்கு நாலு எதல் வேணும் அதனால் நான் வந்து ஒரு நாலு பேஸ் போடுறேன் பாருங்கள் மூணு அடுத்த மூணு சங்கிலி தையல் வச்சு விட்டு அது எங்கே முடியுதோ அந்த இடத்துல குத்தி நான் வெளியில் எடுத்து அந்த பேசிக் நாட் போடுறேன் இந்த மாதிரி நாலு இது போட்டுக்கிறேன் டைட்டாக போட்டு முடிச்சுக்கிறேன் அப்புறங்க கடைசி இதை போட போகிறேன் ஒன் டூ த்ரீ அந்த இது நம்ம ஆரம்பித்த இடத்துக்கிட்டையே முடியும் அந்த இடத்துக்கிட்ட வச்சு ஒரு இடத்துல நான் வந்து வச்சு நாட் போட்டு முடிச்சுக்கிறேன் இப்போ வந்து பேஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம வந்து இதழ் பண்ணலாம் அதுக்கு நான் ஒரு ரெண்டு சங்கிலி தையல் போட்டுட்டு 
ஒரு நிறை சுற்றிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஹோல் அந்த உங்களுக்கு வந்து நாலு ஹோல் தெரியும் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஹோலில் உள்ளே விட்டு வெளியில் எடுத்துனா மூணு தெரியும் அந்த நூல் வந்து த்ரீ டைம்ஸ் தெரியும் ஒன்று சுற்றி டூவாக வழியில் எடுக்கிறோம் திருப்பி ஒரு நேரம் சுற்றி ஒன்னாக வழியில் எடுக்கிறோம் பாருங்கள் திருப்பி அதே இது பண்ணுறேன் நல்லா தள்ளி விட்டு விட்டு பண்ணுங்க ஃபுல்லா இதே நாட் தான் வரும் இதே பின்னல் தான் ஃபுல்லாவே வரும் உங்களுக்கு அதனால நீங்க போட்டு போட்டு ஈஸியா பிராக்டிஸ் பண்ணிடலாம் நல்லா லூஸா பின்னுங்க நல்லா தள்ளி தள்ளி விட்டு பண்ணுங்க அப்போ எதில் அழகா மடிஞ்சு வரும் அதே பின்னல் நம்ம போட்டுட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்போ முடிக்க போகிறோம் பாருங்கள் நம்ம ஆரம்பித்த அதே இதில் வந்து ஒரு நாட் போட்டு நம்ம முடிச்சிடுறோம் இப்போ முடிச்சிட்டோம் அழகாக எதல் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இப்போ ரெண்டாவது எதில் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு ஒன் டூ ரெண்டு சங்கிலி தையல் போட்டுட்டு திருப்பி அடுத்த ஹோல் ரெண்டாவது ஹோல் இப்படி நீங்கள் தூக்கி பார்த்தாலே தெரியும் ஹோல் ஹோலாக தெரியும் அதில் நான் ரெண்டாவது ஹோலில் திருப்பி செகண்ட் எதல் பண்ணுறதுக்கு உள்ள போட்டு வெளில எடுத்தால் நா மூணு இருக்கும் திருப்பி ஒன்றை சுற்றி நாலு இருக்கும் திருப்பி ரெண்டாக்கி திருப்பி ஒன்றை சுற்றி ஒன்றாக்கிடணும் பாருங்கள் மூணு இருக்குது திருப்பி ஒன்று சுற்றுறேன் நாலாவது திருப்பி ரெண்டு திருப்பி ஒன் இந்த மாதிரி இருக்குது இதை நான் ரெண்டாவது முடிச்சிட்டேன் இப்போ ரெண்டாவதுக்கு அந்த இது நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுற அந்த பேஸ் போட்டிருக்கிற அந்த நாட் பக்கத்துலேயே நம்ம வந்து முடிக்கிறோம் அப்போ தான் அந்த எதல் ஷேப் அழகாக வரும் ஸோ நான் ரெண்டாவது முடிச்சிட்டேன் இப்படியே வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாத்தையும் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ ரெண்டு இது போட்டு அடுத்த இது முடிக்க போகிறேன் மூணாவது பண்ணுறேன் அதே மாதிரி நாலாவதும் பண்ணுங்கள் ஒரே பின்னல் தான் உங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் வரும் இதுவும் சங்கிலி தையலும் தான் ஸோ வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் போட்டு போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஈஸியாக வந்துடும் நம்ம ஊசி எப்படிங்கிற வகையில் வந்து ஈஸியாக வரும் அது இப்போ மூணாவதும் நான் முடிக்க போகிறேன் அப்படியே முடிச்சு அந்த நாட்டில் முடித்து முடிஞ்சிடும் அதே மாதிரி நாலாவதும் அதே மாதிரி இதே மாதிரி நாலாவது இதுலேயும் ஹோலில் விட்டு நீங்கள் பண்ணுங்கள் நான் நாலாவது ஹோல்லையும் விட்டு பண்ணிட்டேன் இந்த கடைசியாக அந்த ஃபஸ்ட்டு ரோ ஸ்டார்ட் பண்ண இடத்துல உள்ள அந்த ஹோலில் விட்டு நம்ம வந்து முடிச்சிடுறோம் அதில் ஒரு நாட் போட்டால் எனக்கு ஃபஸ்ட் ரோ முடிஞ்சிருச்சு பாருங்கள் முடிச்சிட்டேன் இப்போ செகண்ட் ரோ பண்ணுறதுக்கு பேஸ் போடணும் ஃபஸ்ட்டு ரோ பண்ணுறதுக்கு பேஸில் நான் வந்து மூணு சங்கிலி தையல் போட்டேன் இதில் நாலு சங்கிலி தையல் போடுறேன் நாலு இது பின்னிருக்கேன் பாருங்கள் பின்னிட்டு எந்த இடத்துல வச்சு வச்சா கரெக்டாக டைட்டாக இருக்கும் அந்த இடத்துல ஒரு நாட் போட்டுக்கிறேன் பாருங்கள் நாட் போட்டேன் இப்போ பாருங்கள் அது திருப்பி பண்ணுறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் சங்கிலி தையல் போட்டாச்சு இப்போ அதை டைட்டாக எங்கே வைக்கிறனோ அந்த இடத்துல உள்ள ஊசியை வந்து உள்ள விட்டு வெளியில் ஒரு நூல் எடுத்து திருப்பி ஒரு நேரம் சுற்றி ஒன்னாக வெளியில் எடுத்தேனா நாட் முடிஞ்சது திருப்பி பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி எனக்கு ரெண்டாவது ரோவில் வந்து ஒரு ஆறு ஆறு எதல் வரும் ஸோ எந்த இடத்துல வச்சு வச்சு கரெக்டாக பின்னா எனக்கு ஆறு எதல் வரும் இந்த பாருங்கள் அடுத்தது போடுறதுக்கு ஃபோர் டைம்ஸ் வந்து சங்கிலி தையல் போடுறேன் போட்டு முடிக்கிறேன் பாருங்கள் இன்னொன்று நான் நாலு போட்டிருக்கேன் இன்னும் ஒரு ரெண்டு போடலாம்
ஸோ நாலு தையல் போட்டு அதை முடிச்சுக்கிறேன் டைட்டாக வச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் எந்த இடத்துல குத்தி எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ கடைசி இது பண்ணுறேன் ஆரம்பிச்ச இடத்துக்கிட்டவே உங்களுக்கு வந்து முடியும் ஸோ ஆரம்பிச்ச இடத்துக்கிட்ட நான் வந்து முடிச்சுக்கிறேன் ஒரு இடத்துல விட்டு நாட் போட்டு முடிச்சிட்டேன் இதுதான் வந்து ரெண்டாவது எதழ்குள்ளே பேஸ் எனக்கு ஆறு இது வந்திருக்கு இப்போ வந்து எதழ் பின்ன போகிறோம் சேம் அதே இது ரெண்டு சங்கிலி தையல் போடுறேன் போட்டுட்டு இப்போ ஒரு இதை சுற்றிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஹோல் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஹோலில் வந்து உள்ளே விட்டு மூணு இது இருக்கும் ஒருத்தன் சுற்றி நாலாக எடுத்து ரெண்டாக எடுத்து அப்புறம் ஒன் ஆக்கிடுறோம் பாருங்கள் ஒரு இதில் விட்டு த்ரீ இருக்கும் திருப்பி ஒரு நாள் சுற்றுறேன் ஃபோர் ஆயிரும் திருப்பி அதை உள்ளே விட்டு டூவாக எடுக்கிறேன் திருப்பி ஒரு நாள் சுற்றிட்டு ஒன்னாக எடுக்கிறேன் சேம் பின்னல் இதை வந்து நல்லா நவுட்டி நவுட்டி விட்டு பின்னணும் அப்படின்னா தான் அது லூஸாக வரும் எதில் மடிஞ்சு அழகாக வரும் ஸோ நல்லா லூஸாக பின்னுங்கள் நல்லா தள்ளி தள்ளி விட்டு விட்டு பின்னுங்கள் நல்லா தள்ளி தள்ளி விட்டு விட்டு பின்ன நல்லா எதல் மடிஞ்சு வரும் நல்லா பெருசாகவும் தெரியும் ஸோ நம்ம ஒரு இதை பின்னி முடிக்கவும் அந்த அந்த ஹோல் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் ஆகும் போதுல ஸ்டார்ட் ப அந்த கடைசி முடிகிற இடத்துல ஒரு சின்ன நாட் போட்டேன்னா அவங்களுக்கு அழகாக அந்த எதல் மாதிரி ஷேப் வந்துடும் பாருங்க நான் போடுறேன் அந்த ஸ்டார்ட் அந்த ரெண்டாவது இதில் ஹோல் மாதிரி தெரியுதுல அந்த இடத்துக்கிட்ட நாட் போட்டுக்கோங்க நாட் போட்டேன் இதே மாதிரி நான் உங்களுக்கு வந்து சுற்றி ஃபுல்லாக பின்னி முடித்து நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த பாருங்கள் க ரெண்டாவது ரூ நான் கடைசி இது போட்டுட்ருக்கேன் முடிக்க போகிறேன் கடைசி பின்னல் போட்டுட்ருக்கேன் நான் ஒரு பின்னல் போடலாம் போட்டு முடிக்க போகிறோம் பாருங்கள் அங்கே கடைசி பின்னலில் உள்ள அந்த நம்ம ஆரம்பித்த நாட்டில் உள்ளதில் உள்ளே விட்டு நீங்கள் நாட்டை முடிச்சுருங்க முடிச்சிட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம அதை வந்து முடிக்கிறதுக்கு நாட் போட்டுக்கலாம் அதுக்கு நான் சிசர் வச்சு கட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த நூலை கட் பண்ணிவிட்டு அது ரெண்டையும் நாட் போட்டுக்கலாம் நல்லா டைட்டாக நாட் போட்டுக்கோங்க டைட்டாக போட்டுட்டு அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற அந்த நூலெல்லாம் கட் பண்ணிடுங்க என்னோட ரோஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு நான் இதை வந்து டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஸ்டோன் நல்ல நல்ல ஸ்டோன் எடுத்திருக்கேன் டெக்கரேட் அடிவாக உள்ள ஸ்டோன் எடுத்திருக்கேன் அதை கம் வச்சு அது மேலே ஸ்டிக் பண்ண போகிறேன் சென்டரில் நல்லா அமைக்கி விட்டுருங்க அது கொஞ்சம் நேரத்தில் காஞ்சிரும் நல்லா அமைக்கி விட்டேன்னா இந்த ரோஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த பேஸுக்கு நான் இன்னும் ஒரு ரெண்டு ரோஸ் செஞ்சுருக்கேன் மொத்தம் மூணு ரோஸ் வச்சு இந்த பேஸ் ரெடி பண்ணுறோம் ரெடி ஆயிடுச்சு பேஸிக் ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம சுற்றி பின்னணும் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி வச்சு பாருங்கள் மேலே உள்ள ஆஃப் வந்து விட்டுருவோம் நம்ம இங்கே கீழே உள்ளது தான் சுற்றி பின்ன போகிறோம் நான் வந்து கான்ட்ராஸ்ட் கலர் ஃபஸ்ட் எடுத்திருக்கேன் இதை சுற்றி நம்ம வந்து பின்ன போகிறேன் பாருங்கள் இந்த இடத்துல உள்ள விட்டு போட்டேன் இப்போ இதில் இருந்து அப்படி பண்ண போகிறேன் அதே இடத்துல உள்ளே விடுங்க உள்ளே விட்டுட்டு இதில் வந்து சங்கிலி தையல் போட போகிறோம் சங்கிலி தையல் வந்து நான் ஒரு ஒம்பது தையல் போடுறேன் பாருங்கள் ஒன் நல்லா லூஸாக பண்ணணும் டியூ 
three, four, five, six, seven, eight, nine. A porter. இந்த இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லூசாக இப்படி வச்சு பார்க்குறோம் வச்சு பார்க்குற இடத்துல இதை வச்சுட்டு இதை அப்படியே உள்ளே விடுறோம் உள்ளே விட்டுட்டு இது வெளியே வெளியில் எடுத்து இந்த மாதிரி நம்ம இதில் ஒரு நாட் போட்டுருவோம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் இதே மாதிரி நம்ம சுற்றி அதில் வந்து போட போகிறோம் நம்ம இந்த மேலே உள்ள பார்ட்ஸை விட்டுட்டு இது வரைக்கும் தான் போடணும் பாருங்கள் அடுத்தது அதே மாதிரி ஒரு நைன் சங்கிலி நைன் சங்கிலி போடுறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் நேரத்தில் வச்சு பேசிக் நாட் போடுறோம் நல்லா இதாயிரும் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்திருக்கு இதே மாதிரி எந்த இடத்துல பண்ணணும்லாம் கிடையாது ஒரு பேசிக் அப்படி வச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு நாட் போட்டுருணும் திருப்பி அடுத்தது பண்ணுறேன் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் இந்த மாதிரி வச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் இது வரைக்கும் ஈக்குவலாக பாருங்கள் இந்த இதில் இருந்து இப்படி நேராக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இது போடலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து அதை சுற்றி பண்ணணும் அதுக்கு நான் அதை அப்படியே திருப்பிக்கிறேன் திருப்பிட்டு ஒரு ரெண்டு சங்கிலி தையல் போட்டுக்கோங்க ஒன் டியூ போட்டுட்டு இப்போ இதில் இருந்து தான் பின்னல் இதுக்குள்ளே தான் பின்னல் பண்ண போகிறோம் நார்மல் நாட் தான் இது வரைக்கும் போட்ட நாட்டு ஒன்றை சுற்றிட்டு இதுக்குள்ளே விட்டு எடுத்தனா த்ரீ இருக்கும் திருப்பி ஒரு நேரம் சுற்றுங்க சுற்றிட்டு இதை எடுத்து ரெண்டு ரூபா இருக்கும் திருப்பி ஒன்று சுற்றிட்டு நீங்கள் ஒன்றா நல்லா லூஸாக பின்னணும் நான் இதில் வந்து இந்த இதுக்குள்ளே ஃபைவ் இதே மாதிரி ஃபைவ் நாட்ஸ் போட போகிறேன் ஒன் போட்டோம் இது ரெண்டாவது நாட்டு த்ரீ இருக்குதா திருப்பி சுற்றி இதை டூ ஆக்குறேன் திருப்பி ஒரு நேரம் சுற்றிட்டு இப்போ வந்து கவுண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ இருக்கு ஸோ நான் வந்து ஃபைவ் தான் பண்ண போகிறேன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் பின்னிட்டேன் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஃபைவ் பின்னியிருக்கேன் இப்போ நம்ம வந்து அடுத்ததில் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு சங்கிலி தையல் போட்டுக்கிறோம் கேப் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு ரெண்டு சங்கிலி தையல் போட்டுட்டு திருப்பி சுற்றி அடுத்த இதில் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரவுண்டுக்குள்ளே விட்டு போகிறேன் விட்டுட்டு நல்லா லூஸாக பின்னணும் அப்படின்னா தான் விரிஞ்சு வரும் இல்லைனா ஒரு மாதிரி பிடிச்சிக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து நல்லா லூஸாக பண்ணணும் ஒன் டூ ஒன் டூ 
த்ரீ போட்டிருக்கேன் இன்னும் ஃபைவ் இன்னும் டூ போடணும் போட்டேன் இப்போ திருப்பியும் பாருங்கள் அதே மாதிரி அந்த கேப் ஃபில் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ரெண்டு சங்கிலி தையல் போடணும் போட்டுட்டு அடுத்த இதில் அடுத்த இதில் விட்றேன் விட்டு இதே மாதிரி ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் கடைசி ஃபில் பண்ணிட்டேன் கடைசி இது ஃபுல்ல போட போகிறேன் இதில் நாலு போட்டிருக்கேன் இப்போ கடைசி அஞ்சாவது தையல் போடுறேன் ஸோ நம்ம இது ஃபுல்லாக பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் இப்படி வரும் இப்போ அடுத்தது சுற்றி பின்ன போகிறோம் அதுக்கு வந்து அதை திருப்பி இப்படி டேர்ன் பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிவிட்டு இதில் ஒரு ரெண்டு சங்கிலி தையல் போடுறேன் ரெண்டு சங்கிலி தையல் போட்டு இப்போ இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பின்னலுக்கு இடையிலையும் நம்ம பின்ன போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பின்னல் தான் பின்ன போகிறேன் அதே நே அதே இது தான் பாருங்க ஒன்று சுற்றிட்டு இந்த ரெண்டு கேப்புக்கு இடையில் விட்டு எடுத்தனா த்ரீ இது இருக்கும் ஒன்று சுற்றிட்டு டூ இந்த பிறகு நம்ம இன்னொரு நேரம் சுற்றி எடுத்துடுறோம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நாட்டுக்கு இடையிலையும் போடுறோம் ஆனால் நல்லா லூஸாக போடணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த இந்த கேப்பு இந்த மெயின் கேப் வந்துருச்சு இதில் போடுறோம் இதில் நம்ம போனது இருப்போம் ரெண்டு சங்கிலி தையல் போட்டோம் கேப்பை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு அதனால் இப்போ ஒரே ஒரு சங்கிலி தையல் போடுறோம் ஒரு சங்கிலி தையல் போட்டுட்டு திருப்பி சுற்றி இப்போ அடுத்த நாட்டில் நம்ம இந்த இதில் நாட் போடுறோம் இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக ஃபுல்லாக ஒவ்வொரு நாட்டுக்கு இடையில இப்போ இதுக்கு அடுத்தது இதுக்கு அடுத்தது அப்படி ஒவ்வொரு இதுலேயும் போடுறோம் இந்த கேப் வரும் ஊஸில் இதில் ரெண்டு சங்கிலி தையல் இருக்கிறதுனால இதில் ஒரு சங்கிலி தையல் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணி கொண்டு வரோம் பாருங்க நான் காட்டுறேன் நல்ல லூஸாக போடுறேன் அப்போ தான் விரிஞ்சு பெருசாக வரும் இப்ப வந்து அந்த கேப் கிளப் பின்னிட்டேன் இப்ப வந்து ஒரே ஒரு சங்கிலி தையல் போட்டுட்டு அடுத்தது திருப்பி சுத்தி அடுத்த நாட்டுக்குள்ள விடுறேன் இந்த மாதிரி இதை ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இந்த சுற்றி இதே மாதிரி ஒவ்வொரு தையலுக்குள்ளேயும் போட்டுட்டு நான் காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்ட்டு இப்போ பாருங்கள் நான் ஃபுல்லாக போட்டுட்டேன் கடைசி நாட் போட போகிறேன் கடைசி இதில் கடைசி இதில் போடுறேன் இப்போ வந்து ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம் கடைசி இதில் உள்ள விட்டு கடைசி நாட் போட்டுட்டு ஃபினிஷ் பண்ணுறோம் இப்போ பாருங்க இப்படி வந்திருக்கோம் உங்களுக்கு சுற்றி இப்படி வந்திருக்கோம் இப்போ வந்து அடுத்தது வந்து நான் கான்ட்ராஸ்ட் கலர் சேர்க்க போகிறேன் அதனால் இன்னொரு கலரை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் போட்டுக்கிறேன் திருப்பியும் சேம் ரெண்டு சங்கிலி தையல் போடுறேன் போட்டு இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதில் இந்த இதில் ஃபஸ்ட்டு பின்னலுக்குள்ளே உள்ள விட்டு சேம் பின்னல் தான் ஒவ்வொரு இதுலேயும் நான் பின்ன போகிறேன் ஒவ்வொரு ஒரு ஒவ்வொரு பின்னல் போட போகிறோம் இந்த இது ஃபுல்லாகவே ஒரே பின்னல் தான் 
அதே பின்னல் தான் நம்ம போட போகிறோம் ஆனால் நல்லா லூஸாக போடணும் டைட்டாக போடக்கூடாது டைட்டாக போட்டால் சுருங்கிடும் இந்த கேப்பில் நம்ம வந்து போனது இப்போ ஒரு தையல் போட்டோம் அதே மாதிரி இந்த இதில் ஒரு சங்கிலி தையல் போட்டோம் போட்டுட்டு அடுத்ததில் அப்படியே கண்டினியூஸாக ஒவ்வொரு தையலாக போடும் ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு போட்டுட்டு நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஃபுல்லாக நான் பின்னிட்டேன் இப்போ கடைசி இதை வந்து ஃபினிஷ் பண்ண போகிறேன் கடைசி ஹோல் ஃப்ளோட்டு ஃபினிஷ் பண்ணுறேன் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் அடுத்த இது பண்ண போகிறேன் அதுக்கு இந்த மாதிரி டேர்ன் பண்ணிக்கிறேன் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் ஃப்ளோ பண்ணுறதுக்கு இப்போ வந்து நான் ஒரு எயிட்டீன் பதினெட்டு சங்கிலி தையல் போட போகிறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் பதினெட்டு போட்டிருக்கேன் அவ்வளோ நீட்டமாக வரும் இதை வந்து அப்படியே மடித்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த இதில் உள்ளே விட்டுட்டு நான் வந்து நாட் போடுறேன் இப்படி எடுத்து இப்படி நாட் போட்டேன்னா நிற்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வரும் நெக்ஸ்ட் நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் பதினெட்டு தையல் போடுவோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு பதினெட்டு போட்டேன்னா இப்போ வந்து இது அப்படி மடித்து அது பக் ஃபஸ்ட்டு இதில் போட்டோம் இந்த நாட்டில் இப்போ அடுத்த நாட்டு அதில் வந்து மூசி எங்கே கொண்டு போய் இப்படி எடுத்துடணும் எடுத்துட்டு வர்றது அந்த மாதிரி ரெண்டு பின்னல் இருக்கும் ஒன்று உள்ளே விட்டு நான் வெளில எடுத்தால் நாட்டா நாட்டாயிரும் ஸோ இந்த மாதிரி வரும் இப்படியே ஃபுல்லாக பண்ணணும் நான் இன்னொரு நேரம் போட்டு காமிக்கிறேன் ஒன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது இந்த சங்கிலி தையல் நார்மல் தங் தையலாக போடலாம் லூஸாக போடணுன்னு இல்லை ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு இப்போ போட்டேன் பாருங்கள் இப்போ அதை மடித்து இந்த இதில் நம்ம விட்டுருக்காங்க நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அப்போ அடுத்த இதில் அவங்க ஊசி விட்டு இங்கே ஒன்று ரெண்டு எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி ரெண்டு இருக்கும் ஒரு இதை சுற்றி இந்த இடத்துல இதே மாதிரி ஃபுல்லாக இதே மாதிரி ஒவ்வொரு தையலுக்குள்ளேயும் இந்த மாதிரி எயிட்டீன் சங்கிலி தையல் போட்டு நீங்கள் பின்னணும் பின்னி முடிச்சுட்டு நான் காமிக்கிறேன் ஸோ இந்த பாருங்கள் ஃபுல்லாக பின்னிட்டேன் இந்த ரூ முடித்தாச்சு இதை வந்து ஃபினிஷ் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு வந்து கடைசி இதில் கடைசி இதில் வந்து விட்டு எடுத்து இந்த மாதிரி நாட் போட்டேன்னா முடிஞ்சுது இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் இது பண்ணணும் அதுக்காக இதை வந்து நான் அப்படி டேர்ன் பண்ணிடுறேன் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு இதில் நம்ம மொத்தம் எயிட்டீன் சங்கிலி தையல் போட்டிருக்கோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா மொதல் நம்ம வந்து ஒரு ஒம்பது சங்கிலி தையல் போடணும் ஸோ ஓகே நான் அதை போடுறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் நைன் போட்டேன் இப்போ நம்ம வந்து இதை ஜாயின் பண்ணணும் ஜாயின் பண்ணுறது எப்படி இருக்க எப்படி பண்ணணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஊசி இதில் விட்டு இதில் வந்து எடுக்கிறோம் இந்த மாதிரி ரெண்டு தையல் இருக்கும் ஸோ இதில் விட்டு எடுத்துடணும் இதுதான் ஜாயின் பண்ணுறது இதை வந்து கண்டினியூஷன் பண்ணணுன்னா ஒரு சங்கிலி தையல் போட்டுக்கிறோம் 
நான் ஒரு சங்கிலி தையல் போட்டுக்கணும் போட்டுட்டு பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுல போட்டு இந்த மாதிரி எடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி கண்டினியூ கண்டினியூஸாக செய்யணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு சங்கிலி தையல் போடுறேன் அடுத்த இதை அடுத்து போட்டு எடுக்கணும் நல்லா லூஸாக பின்னணும் இல்லைனா டைட்டாகவும் ஸோ அடுத்ததில் போடுறேன் சங்கிலி தையல் போடுறேன் அடுத்ததில் விடுறேன் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக பின்னிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஓகே நம்ம பாருங்கள் ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம் கடைசி இதில் பண்ண போகிறேன் ஒரு ஒரு சங்கிலி தையல் போட்டு கடைசி இதில் அதை விட்டு எடுத்துடுறேன் ஸோ பாருங்கள் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் எப்படி இருக்குதுன்ட்டு இப்படி பண்ண பிறகு இப்போ நான் வேறு கலர் ஜாயின் பண்ணும் அதுக்கு நான் அப்படி டேர்ன் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு கலர் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் இதில் எடுத்துகிட்டு சிசர் வச்சு கட் பண்ணிக்கிறேன் கட் பண்ணிவிட்டு அதை எடுத்துக்கிறேன் இதை வந்து நாட் போட்டுடுறோம் போட்டுறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் இது பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு சங்கிலி தையல் பண்ணுறோம் ஒன் டூ பண்ணிட்டோம் இப்போ அதே இதில் நல்ல விட்டு இந்த பேசிக் நாட்ஸ் போடுறேன் இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு பின்னல் விட்டுட்டு அடுத்த பின்னலில் நான் பின்ன போகிறேன் பாருங்கள் வா ஒன் இந்த இதில் விட்டுட்டு சுற்றி எடுத்துனா அந்த மாதிரி த்ரீ இருக்கும் ஒரு இதில் விட்டு மை டூ வந்த பிறகு பின்னுறோம் நல்ல லூஸாக பண்ணுங்கள் அதே இதில் ஒவ்வொரு பின்னல்லையும் ரெண்டு பின்னல் பண்ண போகிறோம் பின்னிட்டே ரெண்டு பின்னி இருக்குன்னா இப்போ கேப் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு சங்கிலி தையல் பண்ணிவிட்டு திருப்பி சுற்றிட்டு இந்த இது ரெண்டு பின்னலை விட்டுட்டு அடுத்த இதில் விட்டுறேன் ரெண்டாவது பின்னல் பின்னுறேன் திருப்பி ஒரு சங்கிலி தையல் திருப்பி ரெண்டு இது தள்ளிட்டு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக பின்னணும் ஒரு சங்கிலி தையல் போட்டு அடுத்த ரெண்டு இது விட்டுட்டு இந்த மாதிரி பேசிக் நாட் ரெண்டு ஒவ்வொரு இதுலேயும் ரெண்டு ரெண்டு போடணும் போட்டு பின்னி ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணோன்னு நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு கடைசி பின்னல் பின்ன போகிறோம் ஒரு இதில் ஒன்று போட்டிருக்கேன் இப்போ ரெண்டாவது போட்டால் ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் இந்த இது ஃபுல்லாக பின்னிட்டேன் ஆ அடுத்த ரோ பின்ன போகிறோம் அதுக்கு இந்த அப்படியே டேர்ன் பண்ணிடுறோம் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு இந்த இதில் வந்து நம்ம இதே மாதிரி பின்னல் பின்ன போகிறோம் இது இதில் வந்து எயிட்டீன் போட்டோம் சங்கிலி தையல் இதில் வந்து சிக்ஸ்டீன் போட போகிறோம் பாருங்கள் ஒன் திருப்பி பண்ணி இந்த மாதிரி வந்திருக்கோம் ஸோ திருப்பி பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு 
பதினாறு இது போட்டிருக்கோம் இதை அப்படியே மடித்து இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பின்னிருக்கோம் ஸோ அடுத்த இதில் இந்த கேப்பில் இந்த இதில் போட்டிருக்கோம் அப்போ அடுத்த பின்னல்ல உள்ள விட்டு இந்த ஊசியை உள்ள விட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு இருக்கும் ஸோ ஒன்று சுற்றி பேசிக் நாட் போடும் ஸோ அடுத்தது ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக நான் வந்து ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பின்னல்லையும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பின்னல்லையும் இடையில் இந்த மாதிரி பின்னணும் பின்னி ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணோன்னு நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு பின்னிட்டேன் கடைசி முடிக்க போகிறேன் கடைசி பின்னல்ல விட்டு இதை நான் வந்து நாட் போட்டு இந்த இதை முடிச்சுக்கிறேன் முடிச்சுட்டு இப்போ இதை வந்து இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்ட்டு இப்படி வந்திருக்கோம் இப்போ நம்ம வந்து அந்த இதை ஃபினிஷ் பண்ணோம் அதுக்கு வந்து நம்ம சிக்ஸ்டீன் தையல் போட்டோம் பதி பதினாறு தையல் போட்டோம் அதனால் நம்ம இந்த சைடு வந்து எய் எயிட்டு எட்டு சங்கிலி தையல் போட்டோம் திருப்பி வச்சுக்கிறேன் திருப்பி வச்சுட்டு ஜாயின் பண்ணுறோம் போன இதில் இந்த இதை ஜாயின் பண்ண மாதிரியே இதில் ஜாயின் பண்ணுறோம் எயிட் இது இப்போ இது கூட இதில் உள்ளே விட்டு இப்படி இருக்கா இதில் உள்ளே விட்டு எடுத்துடுறோம் அப்புறம் வந்து ஒரு சங்கிலி தையல் போட்டுக்கிறேன் சங்கிலி தையல் போட்டுட்டு அடுத்த இதை எடுத்து அது ஊசியை உள்ளே ஊசியை ஒரு சங்கிலி தையல் போட்டுருக்கும் ஒரு சுத்திட்டு பேசிக் நாட்டை எடுத்துக்கோங்க போட்டுக்கிறேன் 
ஒரு சங்கிலி தையல் அப்புறம் சுற்றிட்டு இந்த இதில் ரெண்டு பின்னல் விட்டுருங்க விட்டுட்டு அந்த இடத்துல ஊசியை விட்டு இப்போ வந்து ஒன்று சுற்றிக்கிட்டோம்னா நாலு இருக்குமா இப்போ ரெண்டு இருக்கு சேம் பின்னல் ஸோ அதே ஹோலில் திருப்பி இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக பண்ணோம் இன்னொன்று பண்ணி காமிக்கிறேன் ஒரு ச சங்கிலி தேல் போட்டு ஒன்று சுற்றிட்டு இந்த ரெண்டு பின்னலை விட்டுருங்க விட்டுட்டு அதே பின்னலில் திருப்பி அடுத்த பின்னல் இந்த மாதிரி வரும் இந்த மாதிரி தான் ஃபுல்லாக போட போகிறோம் இன்னொன்று காமிக்கிறேன் இந்த ரெண்டு பின்னல் விட்டுட்டு அடுத்தது நல்லா லூஸாக பின்னணும் அப்போ தான் நல்லா விரிஞ்சு வரும் அதே இதில் அடுத்த பின்னல் ஸோ கடைசியில் நான் வந்து காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக பின்னிட்டு தான் போட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு பாருங்கள் கடைசி பின்னல் பின்ன போகிறேன் பின்னி முடிக்க போகிறேன் அதே மாதிரி ஒரு இதில் ரெண்டு இது போடுறோம் முடிச்சுட்டேன் இப்போ இப்போ பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் இப்போ அதை அப்படியே டேர்ன் பண்ணிக்கிறேன் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஒரு ரெண்டு சங்கிலி போட்டு அடுத்த ரோ பண்ணப்போம் ஒன் டூ போட்டு ஃபஸ்ட்டு இதில் அதே பின்னல் தான் ஒவ்வொரு இதுலேயும் ஒவ்வொரு பின்னல் பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு சங் ஒவ்வொரு பின்னலுக்குள்ளே ஒவ்வொரு நாட் போடுறாங்க ஒரு இதை சுற்றிட்டு அடுத்த இதில் எடுக்கிறேன் எடுத்து இதை சுற்றி அதுக்கு அடுத்ததில் அடுத்ததில் ஒன்று அப்படி ஒவ்வொரு பின்னல்லையும் வரிசையாக பண்ணிகிட்டே போகிறோம் இது ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு நல்லா லூஸாக பண்ணுங்க ஓகே கடைசி நாட் போட போகிறோம் கடைசி முடிக்க போகிறோம் இதுதான் லாஸ்ட் இது கடைசி நாட் போட்டோம் இத வந்து கட் பண்ணணும் நாட் போட்டேன் இப்போ வந்து இதை நான் கட் பண்ணுறேன் இது பாருங்கள் ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சு இது வந்து ஒரு பீஸு இதே மாதிரி நம்ம பண்ண மூணு இதுக்கு நான் மூணு பீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி மூணு பீஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இனிமேல் வந்து இதை எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணணும் ஓகே இந்த மூணும் ரெடியாக இருக்குது இப்போ நம்ம இதை மூணையும் ஜாயின் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த ரெண்டையும் எடுத்துக்கிறேன் இந்த ரெண்டையும் அப்படியே மாற்றி இந்த ரெண்டையும் இப்படி சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இதை அப்படி மாற்றி வச்சுக்கலாம் மாற்றி இந்த ரெண்டு சைடையும் வச்சு நம்ம சேர்த்து பின்ன போகிறோம் இந்த நூல சேம் நூலை வச்சு பண்ணிக்கோங்க இந்த ரெண்டு 
ரெண்டையும் ஈக்குவலாக வச்சுட்டு அதை நூலை வெளியில் எடுத்து ஒரு நாட் போட்டுக்கிறேன் சாதாரண <laughs> பாருங்க நெக்ஸ்ட் பண்ணுறேன் கீரோடி விட்டு ஒரு நேரம் சுற்றிட்டு வெளியில் எடுத்தனா இந்த மாதிரி ரெண்டு இருக்கும் சுற்றிட்டு இது வந்து ஒரு மூணு தையல் போட்டிருக்கேன் இதே மாதிரி ஒரு பத்து தையல் போடலாம் மொத்தம் பத்து தையல் போட்டுக்கோங்க போட்டுக்கேன் விட்டுட்டு எடுத்து ஓகே இன்னும் ஒரு ரெண்டு தையல் நான் போடுறேன் போட்டுட்டு நம்ம முடிச்சுக்கலாம் பாருங்க போட்டேன் இப்போ முடிச்சிடலாம் சிசர் வச்சு கட் பண்ணிட்டு நாட் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் இன்னும் இப்போ பாரு நம்ம இந்த பீஸையும் இந்த பீஸையும் ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஜாயின் பண்ண பிறகு இப்படி இருக்கும் இப்போ அடுத்ததையும் நான் இதே மாதிரி இப்படி பேக்கில் வச்சு நான் ஜாயின் பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் மூணையும் ஜாயின் பண்ணியாச்சு சேர்த்து இந்த இடத்துல ஜாயின் பண்ணி இப்போ வந்து மூணையும் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் நல்ல பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு இப்போ நம்ம வந்து அடுத்தது மேலே உள்ளது பின்னணும் இப்போ மேலே உள்ளது பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஒரு பேசிக் நாட் போட்டுக்கிறேன் நாட் போட்டு ஒரு பதினஞ்சு சங்கிலி தையல் போடுறேன் இது வந்து அகலத்துக்கு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினஞ்சு போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து அடுத்த ரோப்புன்றதுக்கு அந்த மாதிரி லென்த்தியாக வரும் ஸோ அதுக்காக நம்ம வந்து இன்னொரு இன்னொரு சுத்து சு இன்னொரு சுற்று சுற்றிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சங்கிலி தையலுக்குள்ளே நம்ம விட்டு எடுக்கிறோம் நிமிஷம் ஃபஸ்ட்டு தையலுக்குள்ளே விட்டு நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ அதை வந்து கொஞ்சம் நீட்டமாக வர்றதுக்காக ஒரு ரெண்டு சங்கிலி தையல் போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு இப்போ சுற்றிட்டு ஃபஸ்ட்டு சங்கிலி தையல் எடுத்து 
நம்ம நார்மலாக இந்த மாதிரி மூணு வந்துச்சுன்னா திருப்பி ஒன்று சுற்றி எடுப்போம் இப்போ அப்படி இல்லாமல் ஸ்ட்ரைட்டாக இந்த ந வயரையே நீட்டமாக இங்கே இப்படி எடுத்துடணும் நான் காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் செய்கிறேன் ஒரு இது சுற்றிட்டு இப்போ இதில் பின்னிருக்கோம் இது அடுத்த சங்கலியில் பின்னுறேன் இந்த மாதிரி மூணு இருக்கும் ஒன்று சுற்றிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக அதை வந்து நம்ம ஒரே இதாக எடுத்துடணும் இப்போ வந்து அடுத்தது ஒரு ரெண்டு சங்கலி தையல் பண்ணுறேன் போட்டுட்டு திருப்பி ஒரு நேரம் சுற்றிட்டு இதில் ரெண்டு சங்கலி விட்டுருங்க ஒன் டூ விட்டுட்டு அதுக்கடுத்து மூணாவது செய்ய தையலில் உள்ளே விட்டு எடுக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்கு பிறகு மொத்தமாக வெளியில் எடுத்துடுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு இந்த மாதிரி ஓட்டை வரும் கேப் வரும் இதுக்காக தான் அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு சங்கலி தையல் விட்டு நம்ம பண்ணுறோம் திருப்பி ஒரு நேரம் சுற்றிட்டு அடுத்த தையலில் போடுறோம் இந்த மாதிரி வரும் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஒரு ரெண்டு தையல் விட்டுட்டு விட்டுட்டு பண்ணணும் இப்போ அடுத்து போடுறோம் ரெண்டு சங்கலி தையல் போட்டுக்கிறோம் போட்டுட்டு ஒரு இதை சுற்றிட்டு இங்கே ரெண்டு பின்னல் விட்டுறோம் ஒன் டூ விட்டுட்டு தேர்டு இதில் தேர்த்து இந்த மாதிரி கேப் வரும் ஸோ அடுத்த இதில் அடுத்த பின்னலில் அடுத்த இது சுற்றி பின்னல் போட்டுரும் ரெண்டு ரெண்டாக விட்டு விட்டு பண்ணுறோம் அப்போ தான் இந்த கேப் வரும் ஸோ ரெண்டு திருப்பி ஒரு ரெண்டு சங்கலி தையல் போட்டுக்கிறோம் போட்டு சுற்றிட்டு இங்கே ரெண்டு பின்னல் விட்டுறோம் ஒன் டூ விட்டுட்டு தேர்ட் இதில் இந்த மாதிரி வரும் உங்களுக்கு இதான் லாஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு பின்னல் போட்டு கடைசியில் நம்ம முடிக்கிறோம் இன்னும் ஒரு பின்னல் கடைசி இதில் போடுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரோ கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்த மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு பிறகு அதே மாதிரி பண்ண பண்ண ஈஸியாயிரும் இது அப்படியே அடுத்தது அடுத்த ரோ போட போகிறோம் அதுக்கு அதை அப்படி டேர்ன் பண்ணிக்கிறேன் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு சங்கலி தையல் போட்டுக்கோங்க இந்த ஹைட்டுக்கு பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து இந்த ஹோல் இருக்குதுல்ல அதில் ஃபஸ்ட் இதில் உங்களுக்கு ரெண்டு பின்னல் போட்டுக்கோங்க உள்ளே விட்டு பாருங்கள் அப்படி சுற்றிட்டு உள்ளே விட்டு இந்த மாதிரி மூணு பின்னல் இருக்கும் மூணு நூல் இருக்கும் அதில் ஒன்று சுற்றிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த நூலை ஒன்றா எடுத்துடுறேன் நான் இதுதான் பின்னல் இப்போ வந்து அந்த இந்த இடத்துல வந்து நூல் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துக்கு கேப் விட்டுறதுக்காக ரெண்டு சங்கலி தையல் போடுறோம் அப்போ தான் அந்த கேப் அடுத்த இதில் கேப் தெரியும் இப்போ இந்த இதில் கேப்பில் நம்ம வந்து பின்னல் போடுறோம் ரெண்டு பின்னல் ரொம்ப லூஸாக பின்னாதீங்க கொஞ்சம் டைட்டாக பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி தான் ஃபுல்லாக பின்னணும் நம்ம அளந்து வச்சுருக்கோம்ல அந்த நூல் அளவுக்கு நீட்டத்துக்கு பின்னணும் இதை நான் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு நான் பின்னிட்டு காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நான் முடிக்க போகிறேன் கடைசி இது ஒரு ரெண்டு சங்கலி தையல் போடுறேன் போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த கேப்பில் விட்டு இதில் ரெண்டு பின்னல் பண்ணிக்கிறேன் ஆக்சுவலி திருப்பி இந்த கேப்புக்காக ரெண்டு சங்கலி தையல் போடுறோம் போட்டுட்டு இந்த கேப்பில் விட்டு பண்ணுறோம் இதுலேயும் ரெண்டு தையல் போடணும் 
திருப்பி ஒரு ரெண்டு சங்கிலி தேல் போடுறேன் திருப்பி அந்த கேப்பில் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் அந்த கேப் அழகாக வரும் ரெண்டு போட்டேன் திருப்பி ஒரு ரெண்டு சங்கிலி தையல் போட்டு இந்த கேப்பில் விட்டு இப்போ கடைசி இதுக்கு ஒரே ஒரு சங்கிலி தையல் போட்டு அந்த எட்ஜை முடிச்சுக்கிறேன் நான் ஈக்குவலாக வரணும் இப்போ பாருங்க நான் பண்ணி வச்சுருக்கிறத நான் முடிச்சுட்டேன் ஃபுல்லாத்தையும் ஓரளவுக்கு நான் கவர் பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி வரும் நம்ம வந்து அந்த நம்ம பின்னி ஏற்கனவே பின்னி வச்சதில் வச்சு நம்ம முதல்ல செக் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்ட்டு எனக்கு வந்து இந்த அந்த கரெக்டாக வந்துருச்சு நான் இதுக்கு சுற்றி இன்னொரு லேயர் வரும் ஸோ நம்ம வந்து இதை ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு கான்ட்ராஸ்ட்டாக ஒரு ஒரு லேயர் வரும் இதில் ஸோ அதுக்காக இந்த கேப் லேஸாக சின்னதாக இருக்குது கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ இது கரெக்டாக இருக்குது இந்த இது சுற்றி கான்ட்ராஸ்ட் கலர் வர்றதுக்காக நான் வந்து இதை சுத்தர் வச்சு கட் பண்ணிக்கிறேன் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டு இன்னொரு கலரை வச்சு நம்ம ஒரு நாட் போட்டுக்கணும் டைட்டாக நாட் போட்டுக்கோங்க இப்போ அதை கட் பண்ணிடுறேன் இப்போ நம்ம சுற்றி லேயர் பண்ண போகிறோம் இதில் விட்டு நான் வந்து ஒரு சங்கிலி தையல் போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டேன் இதுலேயே இன்னொரு லேயர் போட்டுக்கிறேன் இன்னொரு பின்னல் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஒரு கேப்புக்காக ஒரு ஒரு சங்கிலி தையல் போட்டுக்கலாம் ரெண்டு போடுவோம் போட்டுட்டு இந்த இந்த கேப்பில் விட்டு இதில் ரெண்டு பின்னல் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம பின்னால் அந்த பின்னல் ஆக்சுவலி மூ இந்த மாதிரி நாலு இருக்கும் நாலு பின்னல் இருக்கும் இதில் ஒன்று விட்டு ரெண்டாக எடுத்துக்கிட்டு திருப்பி ஒன்று சுற்றி இந்த இந்த பின்னல் போடுறோம் ஆனால் கொஞ்சம் டைட்டாக போடுவோம் பாருங்கள் திருப்பி நாலாக எடுத்துருக்கேன் நாலாக எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துகிட்டு ரெண்டாக்கிட்டு திருப்பி ஒன்று ஆக்கிக்கணும் கொஞ்சம் டைட்டாக போட்டிங்கன்னா அழகாக வரும் உங்களுக்கு நான் இடையில வந்து ஒரு ரெண்டு சங்கிலி தையல் போட்டிருக்கிறேன் போட்டுட்டு திருப்பி உங்களுக்கு தெரியும் அந்த அந்த கேப் வரும் அதில் வந்து குத்தி ஆனால் ரெண்டு தையல் போடணும் நீங்கள் ரெண்டு சங்கிலி தையல் போட்டிருக்கேன் இப்போ அந்த கேப்பில் குத்தி ஃபோராக எடுத்து நைட் டூ ஆக்கிட்டு திருப்பி ஒன்று வந்து பண்ணிடுறோம் ஒரே ஹோலில் ரெண்டு ரெண்டு தையல் போடணும் அந்த மாதிரி போட்டு கண்டினியூஸாக பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக வரும் ரெண்டு சங்கிலி தையல் போடுறேன் திருப்பி இந்த ஹோலில் இது பண்ணி ரெண்டு பின்னல் இந்த மாதிரி பின்னணும் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக பின்னிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் முடிக்க போகிறேன் நான் கடைசி வந்துட்டோம் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ண போகிறேன் இதான் லாஸ்ட் இது ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண இடத்துல நம்ம முடிக்க போகிறோம் சிசர் வச்சு கட் பண்ணிட்டு நோட் போட்டுருங்க இது சிசர் வச்சு தேவையில்லாத இந்த நூலை சிசர் வச்சு கட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே நம்ம மேலே வந்து முடிச்சிட்டோம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு 
ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இதை வந்து இனிமேல் அது அந்த ரோஸ் பூ கூட அட்டாச் பண்ணணும் இப்போது நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முதல்ல வந்து ஈக்குவலாக நான் வச்சுக்கிறேன் கிளியராக இப்படி ஈக்குவலாக வச்சுட்டு இதை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் வந்து இந்த கலர் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த இடத்துல நான் நீடில் விட்டு இந்த ஒரு நாட் போட்டுக்கலாம் ஒரு நாட் போட்டுக்கிறேன் இப்போ வந்து இதில் வந்து ஒரு நாலு சங்கிலி தையல் போடுறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு சங்கிலி தையல் போட்டுட்டு இதை வந்து இந்த இதில் நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோம் அதுக்கு இந்த இதில் இந்த இடத்துல உள்ள இப்படி பின்னாடி உள்ளோடி விடுங்க விட்டுட்டு உள்ளேருந்து வெளியில் எடுத்துருங்க இந்த இடத்துல நம்ம குத்தி இதுலேயே நம்ம வந்து வெளியில் எடுக்கிறோம் வெளியில் எடுத்துகிட்டு அது அப்படியே வந்து ஒன்றா கொண்டு வெளியில் வெளியில் வந்துடும் இப்போ இதில் நாட் ஆயிடுச்சு பாருங்க எப்படி இருக்கும் இப்போ ஒரு திருப்பி ஒரு நாலு சங்கிலி தையல் போடுறேன் போட்டு இப்போ வந்து இதில் ஜாயின் பண்ணுறோம் இப்போ எப்படி இருக்கும் இதில் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதிலேருந்து அப்படியே உள்ளே விட்டு ஒரு நேரம் சுற்றி வெளியில் எடுத்தேன்னா வெளியில் எடுத்து நாட் போட்டுருங்க திருப்பி ஒரு நாலு சங்கிலி தையல் பண்ணுறேன் பின்னிட்டு நீங்களே வச்சு பாருங்கள் கொஞ்சம் அந்த தெரியும் கொஞ்சம் அந்த கேப் வச்சு இந்த இடத்துல குத்தி இந்த மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி கிராஸ் கிராஸாக வரும் திருப்பி ஒரு நேரம் ஒரு நாலு சங்கிலி தையல் போடுறேன் போட்டுட்டு மேலே வச்சு பார்க்குறோம் பாருங்கள் இப்படி மேலே வச்சு பார்க்கணும் அது எந்த இடத்துல நிற்கிற மாதிரி தெரியுதோ அந்த இடத்துல குத்திட்டு உங்களை வச்சு நாட் போட்டுருங்க திருப்பி ஒரு நாலு சங்கிலி தையல் போடுறேன் போட்டுட்டு இங்கே மேலே பண்ணியாச்சு இப்போ கீழே பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி இப்படி வந்து இப்படி திருப்பி இப்படி இப்படி க்ராஸ் க்ராஸாக வரும் இங்கே இந்த மாதிரி ஃபுல்லாகவே இப்படி தான் நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம் இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு நாலு சங்கிலி தையல் போட்டு இங்கே ஒரு நாட் போடுறோம் திருப்பி நாலு சங்கிலி தையல் போட்டு இங்கே ஒரு நாட் போடுறோம் அப்படி க்ராஸ் க்ராஸாக வரும் ஃபுல்லாக நான் ஜாயின் பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நம்ம முடிக்க போகிறோம் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் முக்கால்வாசி இந்த மாதிரி ஜிக்ஸாக் ஃபின்னலில் தான் முதல்லேருந்து வந்துட்டுருக்கு க்ராஸ் க்ராஸாக போகிறோம் அந்த பூக்கிட்டையும் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அந்த க்ராஸ் மேலேயும் கீழேயும் போட்டுகிட்டே வரோம் பாருங்கள் இப்போ கடைசி முடிக்க போகிறேன் நான் கீழே உள்ளதில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் அதில் இருந்து ஒரு நாலு சங்கிலி தையல் போடுறேன் போட்டுட்டு அதை வந்து மேலே ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் அந்த நூலை வந்து வச்சு பாருங்கள் எங்கே வந்து கரெக்டாக தெரியுதோ அந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க கரெக்டாக அதில் ஒரு நாட் போட்டுக்கோங்க திருப்பி ஒரு நாலு சங்கிலி தையல் போடுறேன் போட்டுட்டு அதை கீழே ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ மேலே ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் இனிமேல் திருப்பி கீழே கீழே ஜாயின் பண்ணி வைக்கிறோம் அதில் ஒரு நாட் போட்டுக்கிறோம்
திருப்பி நாலு சங்கிலி தையல் போட்டு இப்போ மேலே வந்து ஃபினிஷ் பண்ணுறோம் மேலே ஜாயின் பண்ணிட்டோம் நாட் போட்டு திருப்பி கடைசியாக ஒரு நாலு சங்கிலி தையல் போட்டு கீழே உள்ளதையும் ஃபினிஷ் பண்ணி கடைசி தையல் போட போகிறேன் கீழே உள்ளதுல ஜாயின் பண்றேன் இப்ப சேர்த்து ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரு நாட் போட்டுக்கிறேன் கடைசியா போட்டு முடிச்சிட்டோம் பாருங்க ஃபுல்லா பினிஷ் பண்ணியாச்சு இப்ப நான் அதை வந்து ஒரு நாட் போட்டு சிசர் வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துடுறேன் சிசர் வச்சு கட் பண்ணி ஒரு நாட் போட்டுக்கிறேன் பாருங்க முடிஞ்சிருச்சு நல்லா டைட்டாக போட்டுக்கோங்க கட் பண்ணிடுங்க இப்போ பாருங்க நம்ம ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குன்னு பாருங்க அந்த கேப் ஜாயின் பண்ண கேப் எதுவுமே நம்மளுக்கு அவ்வளோவா தெரியாது டார்க் கலர்ஸ் போட்டதுனால இந்த மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ